mula sa paglalakad, pag-aaral ng mga lessons, pagsasalita, pagkain, at pag-exercise, lahat ng ginagawa natin sa pang-araw-araw ay may breathing na involved. Mula sa pagkapanganak natin, ang rate at depth ng breathing ay nakaayon sa mga daily activities na ginagawa natin. Ang lahat ng mga mechanisms na nakapaloob sa paghinga natin ay isinasagawa ng ating respiratory system. Mas pag-aaralan pa natin ang mga organs maging ang kanilang mga specific functions sa video lesson na ito. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang respiration ay isang vital na proseso sa ating katawan. Ito'y pangunahing isinasagawa ng ating respiratory system. Ang system na ito ay responsible upang ang oxygen sa ating hangin ay makarating sa ating dugo at ang carbon dioxide naman ay mailabas ng ating katawan. Ang gas exchange na yan ang pangunahing function ng ating respiratory system. Bukod sa gas exchange, ang respiratory system ay involved din sa pag-regulate ng blood pH dahil nababago ng system na ito ang blood carbon dioxide levels. Involved rin ang system na ito sa voice production at olfaction o pang amoy. At panghuli, ang respiratory system ay involved rin sa immunity dahil napipigilan ng mga organs sa structures ng system na ito ang pagpasok ng mga microorganisms. Kaya mula sa mga functions na yan, mahalaga na malaman din natin ang mga organs na kabilang sa ating respiratory system. Maaari nating hatiin sa dalawang bahagi ang ating respiratory system. Ito ay ang ating upper respiratory tract na binubuo ng external nose, nasal cavity, pharynx at ilang pang mga associated structures. Ang lower respiratory tract naman ay binubuo ng larynx, trachea, bronchi at ang lungs o baga natin. Simulan nating aralin ang mga bumubuong organ sa ating upper respiratory tract. Magsimula tayo sa ating ilong. Ito ay binubuo ng external nose at ng ating nasal cavity. Sa ating external nose, pumapasok ang air na kung saan ito ay napapainitan at nayuyumidify sa ating nasal cavity. May mga buhok naman sa loob ng ating nasal cavity na humaharang sa mga dumi na pumapasok sa ating ilong. Ang nalinis ng hangin ay dediretsyo na sa ating pharynx o lalamunan. Ito ang common passageway ng parehong respiratory at digestive system. Dahil sa structure na ito dumadaan ng hangin mula sa ating nasal cavity at ng food at water naman mula sa ating bibig. Ito ang magdudugtong mula sa upper respiratory tract papunta sa ating larynx na bahagi naman ng lower respiratory tract. Matapos ang pharynx, ang hangin ay dediretsyo na sa ating larynx. Ito ay isang cartilaginous structure na nagdudugtong ng upper at lower respiratory tract. Ang opening ng larynx ay naharangan ng isang structure na tinatawag nating epiglottis. Ito ay nagsasara sa tuwing tayo ay lumulunok ng tubig o pagkain. Bukod pa riyan, ang larynx ay responsible din sa voice production. Ang mga vocal folds sa loob ng ating larynx ay nagbabibrate at gumagawa ng tunog sa tuwing dumadaan ang hangin sa structure na ito. Pagkatapos ng larynx, ang hangin ay dediretsyo na sa ating trachea na binubuo ng mga C-shape ng mga cartilages. Ang lining ng ating trachea ay binubuo ng mga cells na may mga cilia at goblet cells. Ang goblet cells ay nagre-release ng mucus upang matrap ang mga dumi na nakapasok sa ating system na siyang ipopropel naman palabas ng ating mga cilia. Ang patuloy na irritation dulot ng paninigarilyo ay nakakasira sa normal functioning ng mga structures na yan. Ang ating trachea ay mahati sa dalawang tubes, ang right at left main bronchi. Tulad ng trachea, ito rin ay binubuo ng mga cartilages na may mga specialized structures tulad ng cilia at goblet cells. Ang daanan ng hangin sa loob ng dalawang baga natin ay magde-decrease ang size. Ang main bronchi ay magbabranch sa mas maliliit pa mga passageway hanggang sa mabuo natin ang mga pinakapinong daanan ng hangin na tinatawag natin mga bronchioles. Sa dulo ng ating mga bronchioles, matatagpuan ang mga grape-like structures na tinatawag natin alveoli. Ang alveoli o air sacs ay may manilipis na respiratory membrane na nakakatulong upang maisagawa ang gas exchange sa pagitan ng ating dugo at ng ating respiratory system. Lahat ng structures mula sa ating mga bronchi hanggang sa ating mga bronchioles ay matatagpuan sa loob ng ating baga, ang principal organ ng respiratory system. Mas pagtutuunan natin sa susunod na video lesson ang important role ng ating baga at ng iba pang mga structures at organs ng ating respiratory system sa gas exchange. Bilang review, mahalaga na malaman natin na ang respiratory system ay responsible sa gas exchange, regulation ng blood pH, voice production, olfaction, at immunity. Ang ating respiratory system ay mahati sa dalawang bahagi, ang upper at lower respiratory tract. Ang upper respiratory tract ay binubuo ng nose, nasal cavity at pharynx na responsible sa paglilinis ng air na pumapasok sa ating respiratory system. At ang lower respiratory tract naman ay binubuo ng larynx, trachea, bronchi at lungs na responsible naman sa gas exchange. Muli, 
Ako nga pala si Sir Marian ang inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa sus-